yüksek manevi güce sahip kişiler yeryüzüne çeşitli ilimleri güçlü beyin dalgaları ile yayıyorlar. Peki bunu tersine çevirmek mümkün mü? Mümkündür.
Dikkatli ol. Aynen böyle. Aferin. İyi akşamlar Mahmut Paşa. İyi akşamlar Murat Bey. Hoş geldiniz. Şu arşivi açsana bana. Başlıyor. Babamı hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz mıyım Murat Bey? Birlikte epey mesai yapmıştık. Sever miydiniz babamı? Çok severdim. Neden? Hayırsever bir insandı her şeyden önce. Beni de seviyor musun? Gayet de bir seviyorum Murat Bey. Niye? Ben babam kadar hayırsever biri değilim. Bana gıcık oluyor musun? Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Sağ olasın Mahmut Paşa. Çıkabilirsin sen. Yapabileceğim başka bir şey varsa? Yok. Ben aradığıma ulaştım tamam. Peki kolay gelsin size. Allah Allah. Hayırdır bu saatte? Konuşmamız lazım amca. Murat hoş geldin. Kusura bakmayın bu saatte rahatsız ettim ben. Ne rahatsız canım uyuyorduk. Ben de tam dalmak üzereydim. Kapı çalınca merak ettim bu saatte kim geldi diye. Neşe sen git yat. Uykun bölünmesin. Biz biraz konuşacağız Murat'la. Tamam. Uykum açılmadan yatayım ben. Hadi size iyi geceler. İyi geceler. <gülüyor> Ara saydı ya gelmeden. E, aradım be amca telefonun kapalı senin. Sen telefonunu mu kapatıyorsun? Aa doğru ya. Neşe'nin uykusu hafif olduğu için telefonu sessize aldım. <gülüyor> Neyse. Boş ver. Bir şey mi oldu? Dur dur ben sana bir bardak su getireyim de şöyle kendine bir yer nefesin yerine gelsin. <gülüyor> Boş ver. Gel anlat bakalım. Bana bu adamın telefonu lazım amca. O eski numarası. Kullanılmıyor şimdi. Bana yeni numarası lazım. Bu saatte mi? Hı. Sabah arasaydın olmaz mı? Şimdi lazım amca. Kimmiş bu? Celal'ın babası. 
Yarın sabah görüşmem lazım o adamla. Ceyla'dan isteyemedim çünkü babasıyla görüştüğümü bilmesini istemiyorum. Ne konuşacaksın bu adamla? Özel. Özel mi? Hı. Bizim aramızda özel mi olur oğlum? Ben senin amcanım be. Söyle bakalım ne konuşacaksın? Ceyla'nın babasıyla bir problemi var amca herhalde. Ayındayken anlattı bana. Sonra kızı eve bıraktım ben. Babası geldi. Tokatladı kızı. Yapma ya. Bırak baba kız kendileri çözsün meselelerini. Sen karışma bu işte. Yok amca ben de zaten karışmayacağım. Ben sadece konuşacağım. Ee, yoksa benim içim rahat etmeyecek. Sen bu paltoyu nereden buldun? Babamın dolabında nasıl yakışmış bu? Allah Allah. Bunca yıl uğramadın odasına. Nereden çıktı şimdi bu? Yardım edeceğim mi amca? Birkaç görüşme yapmam lazım. Nöbetçi arkadaşlar vardı. Sen burada bekle. Amca! İki yüz verecektin. Yarısı var burada. Yanımda bu kadar var. Daha sonra hallederim. Nereye hallediyorsun? Öncekinde zaten bugün halledecektin. Alo. Ayhan Yılmaz. Murat Günay. Kızınız önceki gün bizde işe başladı. Biliyorum geç oldu ama. Bu konuyla ilgili sizinle görüşmek isterdim. Bu saatte ne konuşacaksın? Dedim ya kusura bakmayın geç oldu. Bir saniye. Yarın getirelim tamam mı? İdare et. Hadi ben of. kaçtım. Tamam. Alo. Ne istiyorsun? Ceyla Hanım'ın bu konuşmadan haberi yok. Yani aramızda kalırsa sevinirim. Ceyla Hanım aranızda geçenleri anlattı bana. Sana ne lan benim kızımla aramdaki meseleden? Sen ne konuşuyorsun? Lafı uzatmayacağım. Size yüz bin lira vereceğim. Bir daha da siz ne Ceyla Hanım'ı ne de annesini rahatsız edeceksiniz. Anlaştık mı? Sana ne birader? Sen niye bana para veriyorsun? Ceyla Hanım'la evlenmeyi düşünüyoruz. Ve sizin de bir daha bizi rahatsız etmenizi istemiyoruz. Konuşup bu konuyu konuşursak iyi olur. Anlaşırsak da ara yanımda. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben Günay Hastanelerinin sahibiyim. Siz babamı da tanırdınız. En son size ameliyat etmişti. Veya Günay. Sizin paraya ihtiyacınız var. Benim de huzura. En azından bir görüşelim. Kartal'a yakın mısın? Arabadayım. 15 dakika. İyi. Sevinç kahvesini orada buluşalım. Yaklaşınca ara. Ben sana tarif ederim. Bulamazsam ararım. Hadi kamsa lira. Aç, aç ekmek. Şükran. Abi. Ene hatini hemse lira. Abi çocuklar ekmek aç para. Otuz dört. 39 63 17 
46. Bombalar. Tamam. Tamam. 53. Tamam. 72. Tamam. 19. Tamam. 27. Tamam. 26. Ayağın Yılmaz. Bombalaya devam. Bir şey içer misin? İçmiyorum. Kızımla aranda ne var? Geleceğiz o konuya. Geleceğiz. Önce biraz sohbet edelim. Ben babam hakkında konuşmak istiyorum seninle. Ameliyat olmadı kaç yıl oldu biliyor musun sen? Ne konuşacaksın? Hatırlamıyorum bile baban. 15 yıl. Seni ameliyat ettikten 3 gün sonra da öldürüldü. Duymuştum. Kızım yanında yeni işe başladıysa ne ara sevgili olduğunuzda evlenmeyi düşünüyorsunuz? Geleceğiz o konuyu. Sohbet edelim. Merak etme vereceğim paranı. Sabret biraz. İyi, konuşalım. Tombala. Uzun zamandır ben seni araştırıyorum. Ne yapacağım ben? 27. Böyle, meraktan. 34. Babam, o gece izni ayrılmıştı. Annem, kardeşim, ben, babam. Yurt dışında tatile çıkacaktık. Babam biz çok az görürdük. Çok çalışırdı. Annem bu duruma çok içerlerdi. Ailesine vakit ayırması gerektiğini söylerdi. Bir gün dayanamadı. Bir gece de ailece beraber yemek yiyelim dedi. Bir gününü de ailene ayır dedi. Ağlamaya başladı. Babam dayanamadı. Bizi ihmal ettiğini çok iyi biliyordu o da. Ama içinden bir şey engel olamıyordu. O çalışmak için dünyaya gelmişti. Babam annemin ellerini tuttu. Öptü. Kıyamazdı onu. Sonra kardeşime sarıldı, bana sarıldı. Akşam geç gelmeyeceğini söyleyip gitti. Kardeşim küçük tabii, onu çok özlüyor. Ben o kadar özlemiyorum, babamı anlıyorum. Ya da ne bileyim ben kardeşim kadar duygusal değilim demek ki. Ama annem, babamın sözüne çok güvenirdi. O gece babamın en sevdiği yemekleri hazırladı ona. Ben yemek saatine yakın geldim. Bir baktım annemle kardeşim çok güzel giyinmişler. Annem bu babamın yaş gününde aldığı böyle siyah beyaz puantiyeli elbiseyi giymiş. Kırmızı rujunu da sürmüş. Çok yakışırdı kırmızı rujunu. Çok. Babam annemi o kadar çok severdi ki annem de babamı. Babam öldükten sonra annem kendine gelemedi. Önce saçları beyazladı. Üç gün sonra da kalbi dayanmadı. Öldü. O gittikten sonra bambaşka bir kadın olmuştu. İşte o gece benim hayatım değişti. Birinci çinko. İki. Tamam. On üç. Babam eve çok geç geldi tabii. Annemle kardeşim hiçbir şey yememişlerdi. Ben yedim, bayağı yedim. Güzel yemeklerdi hepsi ha. Sonra annem geçti bir koltuğa oturdu, aldı bir kitap eline. Ben de televizyonun karşısındayım, televizyonu seyrediyorum. Bir tıkırtı, babam içeri girdi. Ben haber dedi. İyi dedim. Annem kitabını okumaya devam ediyor orada öyle. Ya da okuyor gibi yapıyor. Pek hatırlamıyorum. Babam annemin yanında süzüldü böyle yavaşça. Cebinden biletleri çıkarttı. Okuduğu sayfanın arasında o biletlerin hepsini koydu. 15 gün tatile gidiyoruz dedi. Avrupa turu ayarladım. Biletleri de aldım. Annem kitabı kapattı. Babamın boynuna sarıldı. Babam dedi hadi gidin valizleri hazırlayın dedi. Oradan da bana göz kırpıyor. Annemle babamın barışmasına çok sevindim. Ertesi akşam hep beraber hava alanındayız. Frankfurt'a gideceğiz önce. Uçak bir saat röter yapmış. Hepimiz çok heyecanlıyız. Neyse vakit geldi. Hep beraber tam uçağa gireceğiz. Babamın telefonu çaldı. Annem dedi ki açma. 
Aç bu telefonu. Babam bir an tereddüt yaşadı. Açtı telefonu. Telefonda kalp ameliyatı için bekleyen bir hastaya uygun kalp bulunmuş. Ameliyat çok riskliymiş. Bunu da yapabilecek birkaç kişi varmış sadece. Babam bize siz gidin dedi. Ertesi gün ben gelirim. Annem orada yırttı biletleri. Babam hastaneye. Biz de eve. O gün kimin hayatını kurtardı biliyor musun? Senin. Senin ameliyatından üç gün sonra... ...babam kardeşim de beni çarşıya götürecek bir şeyler alacağız üstümüze. Tam arabayı biniyoruz. Anahtarı bana attı. Sen geç dedi direksiyona. Gencim o zaman. Koca araba. Babamın arabası. Geçtim direksiyona. Fena da değil gidiyoruz. Yan taraftan bir araba. Bizim arabaya çarptı. Ben kontrolü kaybettim. Yoldan çıktık. Şarampolde bir ağaca çarparak durduk. Birisi... Babamı arabadan çekti, dışarı çıkarttı, ağacın dibine götürdü. Kardeşim de benim gözümün önünde bıçaklayarak öldürdü. <gülüyor> Belki tatile gitmiş olsaydık, babam şimdi hala hayatta olacaktı. İşte o gün senin hayatını kurtardı ama çok güzel bir halini hayatı mahvoldu. Ben sadece anlatmak istedim bunu. Allah'ın takdiri diye bakmak lazım. Öyle tabii. Allah'ın takdiri. Öyle bakmak lazım tabii. Öyleydi de böyle oldu. Böyle olsaydı böyle olacak. İnsan kafayı yer. Öyle valla. Öyle valla. Öyle. Hı? Anlattın rahatladın. İçini döktün. Kader işte. Öyle. Bak aradan onca sene geçmiş. Kızım büyümüş. Belki de yakında evleneceksin onunla. Tesadüf mü şimdi bu? Kızımla evleneceğim. Ama seni etrafımda görmek istemiyorum. Bir kere ailemi mahvettim. Bir daha mahvetmene müsaade etmeyeceğim. Sana yüklü bir miktarda para vereceğim. Sen de etrafımızda dolanmayacaksın. Ne kadar vereceksin? Yüz bin. İki yüz isterim. Tamam. İki yüz. Ama bir daha ne Ceyla'yı ne de annesini göreceksin. Yemin ederim yüzümü bile görmezsiniz bir daha. Güzel. Paranın yarısı evde. Önce eve uğrayalım. Olur. Babam ikinci bir şans verince ne değişti hayatında? Hayatın ne getirip götüreceği hiç belli olmaz. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Nasıl hiçbir şey değişmedi? Karını terk etmişsin. Kızına zulüm ediyorsun. Paraları bitirmişsin. Düşüp kalkıyorsun. Daha ne değilsin? Bilmediği konularda öyle atıp tutma. Ne biliyorsun sen benim hayatımda Ekrem? Yavaşla biraz. Babam hayatı yaşa diye mi? Hı? Niye durdun? Söylesene. Babam sen böyle bir hayat yaşayasın diye mi? Ne yaptın lan bana? Annem hep kendini suçladı. Biletleri yırttı, o güne lanet etti. Babamız senin gibi bir yüzünden değil, hep kendi yüzünden öldüğüne inandı. Eğer o uçağa binmiş olsaydık, şu anda hayatımız bambaşka olacaktı. Annem vicdan azabı yüzünden ölmeyecekti. Kardeşim komaya girmeyecekti. Hayatımız senin gibi bir yüzünden mahvolmayacaktı. Ne yaptın lan bana? Kurtar beni. 
beni kurtarırsam babanın katilinin kim olduğunu söylerim sana. Dedesel. Dedesel. Dedesel. Babanı öldürdüler. Her şeyi ayarladılar. Sürü kim? Furkan. Bulunmuştu. Hastane. Halat. Halat. Hastane planladı her şeyi. Planladılar. Halat. Babanın katilini. Kim Kurtar beni. Esas doktor. Söyle. Bilerek ameliyata girmedi. Dışarıdayım Salim. Gel al beni. Nerede? Gel al beni Salim. Maltepe'de. Maltepe'deyim Salim. Sahilde. Saat kaç? Ne işiniz var orada? Uzatma Salim. Gel al beni. Salim! <gülüyor> Gel al. Gel al beni Salim. <gülüyor> Birader, birader. Hocam. Hocam. Aman aman aman. İyi misin? Neredeyim ben? Maltepe. Maltepe. Ne işin var benim burada? Allah Allah. Nasıl hatırlamıyorsun hocam? Uyur gezer mi oldun? İki saat önce beni aradın. O da mı yok? Araba? Eski araba sizde mi? Ben de mi? Nereye park ettiniz? Bilmem. Neyse tamam. Buluruz buralardadır yani. Belki de arabayı ben almadım. Ha? Kim alacak hocam koskoca arabayı? Aman aman aman aman aman aman hocam. Şöyle banka otur. Şu banka oturalım hocam. Hocam.
have a lot. Dün gece seni eve bıraktıktan sonra yanına bir adam geldi. Kimdi o? Baba. Oynattı. Parmağını oynattı. Emara haber ver. Parmağını oynattı. Doktora söyleyin Emar gelsin. Alo. Az önce öğrendim. Tamam. Gelirim. Biraz tansiyon düştü. Çıkıyorum biraz. Teşhis etmem istifalı. Yazım. İki milyon. Sen biraz dinlem beraber gideriz tamam mı? Parmağı kımıldaması bir anlam ifade etmeyebilir biliyorsunuz. Ama kımıldığı da bir şey ifade etmeli. Şu ana kadar değerlerinde anormal bir değişiklik yok. Beyin fonksiyonları da aynı. Gün içinde ara ara kasılmaların olması normal. Her şey stabil. Siz ne ilaç verdiniz Ezo'ya? 24 saat gözlem altında tutmanızı istiyorum. En ufak bir değişiklik de bana haber verin. Tamam merak etmeyin siz. Dün gece için özür dilerim. Çıkarken fark etmedim sizi. Dün gece mi? Dün gece buradaydınız Murat Bey. Aa, dün gece miydi? Ben biraz yorgunum herhalde. Tüm günler birbirine girdi. Ne yaptığımı, niçin geldiğimi hiç hatırlamıyorum ben. Arşive girmiştiniz. Arşive. Bir şey arıyordunuz. Ne olduğunu bilmiyorum ama aradığınızı bulmuştunuz. Siz bayağı yorgun gözüküyorsunuz. Rahmetli babanız gibisiniz aynı. Biraz dinlenseniz lütfen. İyi günler Mahmut Bey. İyi günler dilerim. İyi günler. İyi günler. Spor yapıyordum. 
Yerde yatan arkadaşı gördüm. Baktım ki durumu kötü. Hemen size haber verdim. Tamam iyi yaparsın. Birazdan Savcı Bey gelecek. Sen iki dakika arabada bekle. Peki. Abi hı. civarda kim varsa konuştuk ama kimseden bir şey çıkmadı. Olayı gören de yok. Önce adli tıptan çıkacak rapora bakacağız. Gerisini sonra hallederiz. Siz şimdi buraya gidin. Benim bir hastaneye uğramam lazım. Bunun kızı gelecek teşhise. Hı. Abi bu arada bu Bursa'dan atama kağıdı gelen arkadaş vardı ya. Hı. O bugün gelecekmiş. Tamam. Dosyasını masama bırakın. Gelince bakayım. Tamam. Hocam telefonunuzu buldunuz mu? Yok. Hala bir şey hatırlamıyorsunuz yani. Sonra konuşalım mı Salim? Başınız sağ olsun doktorum. Sağ ol. Bir şey söylediler mi peki? Niyedir, nedendir? Polis kalp krizi olabilir dedi. Daha önce bile bir hastalığı var mıydı? Kalbi vardı evet. Geçmiş olsun. Pardon, başınız sağ olsun. Şu telefonu ver de bir hastaneye arayayım. Durumunda bir değişiklik var mı? Yok Murat Bey. Beyin elektrosu için cihaz takıldı. başına aldığı bir darbe var. Gerçi veriler kalp krizi gibi gözüküyor. Ama yine de o darbeyi araştırmak zorundayız. Gerçi ne parası çalınmış ne de telefonu. Hmm. Hanımefendi yakınız mı? Birlikte çalışıyoruz. Sizin adınız neydi? Murat. Murat Günay. Murat Bey. Bir gelişme olursa ben size ulaşayım. Numaranız nedir? Yalnız ben telefonumu kaybettim. Numarayı versem de ulaşamazsınız bana. Peki o zaman şöyle yapalım. Lütfen siz bana ulaşın. Tekrar başınız sağ olsun. İyi misin sen? Hocam beni tam çağırdı. Siz çağırın. Şimdi olmaz yarın görüşürüz onu. Olmaz acil dedi. Gerekiyorsa tut kolumdan getir konuşmam lazım dedi. Beni eve bırakır mısınız? Annemin hiçbir şeyden haberi yok. Oradan geçeriz. Amirim, Heh. Selim komiser geldi müdürün yanında. Dosyası da masanda. Tamam. Sağ ol. Amirim, yeni gelen arkadaş. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk başkomiserim. 
Geçmiş olsun bu arada. Geçmek üzere. Sağ olun. Kırık çatlak? Yok. Katıldığım bir operasyonda oldu. Dosyamda yazıyor aslında ama. Evet. Ben de dosyanıza bakıyordum. Hı. Bursa'dan geliyorsunuz. Evet. Ahlak bürodan. Evet. Sanırım kendi isteğinizle tayin oldunuz. Yoksa kimse Bursa Ahlak Büro'dan İstanbul Cenayet'e gelmez. Evet. Neyse ne içersiniz? Ben mutfak aynı tarafta ben kendim doldurayım. Yok yok yok ben getiririm sen bugün misafir sayılırsın. Eyvallah o zaman bir sade Türk kahvesi zahmet olmazsa. Tamam sağ ol. Selin komiserim. Neden cinayeti tercih ettiniz? Size daha uygun birimler yok muydu? Burası bana uygun değil mi? O anlamda söylemiyorum. Yalnız burada mesai mefhumu biraz karışık. 24 saat çalışıyoruz biliyorsunuz. Bayan polisler için pek tercih edilen bir yer değildir. Size söylüyorum burada her şey düzensizdir. Başkomiserim benim öyle düzenle falan pek bir işim olmadı bugüne kadar. Kaos iyidir. İnsanı dinç tutar. Burada lütfen bana siz değil sen diye hitap edin. Yoksa hakikaten mesai bitmez. Kahveniz. Teşekkür Abi bir yeşem raporu geldi. Ver. Ayhan Yılmaz gece 02.38'de aranmış abi. Kim aramış? Murat Günay diye bir adam. Doktormuş. Araştıralım mı yoksa otopsi raporunu mu bekleyelim? Murat Günay ile yarım saat önce hastanede konuştum. Ölen adamın kızıyla gelmişti. Dün gece onunla konuştuğunu söylemedi mi? Hayır. Herifin telefonunu istedim de ona telefonumu kaybettim dedi. Dün gece bir de Nadide diye bir kadınla mesajlaşmışlar. Kadın hayat kadını. Galiba buluşmuşlar. Önce Nadide'nin adresini bul. Oraya bakalım. Tamam abi. Selin sen bugün dinlen istersen gidebilirsin. Başkomiserim ben epeydir dinleniyorum. Ben de sizinle geleyim yolda anlatırsınız olay olur mu? Peki tamam. O zaman Mert burada kalıyor. Bir de bir ara şunlardan kurtulmam gerekecek. Şimdi adres gelsin çıkarız. Ceyla. Ne geldi bu saatte? Anne konuşmamız lazım. Kötü bir şey mi oldu? Anne babam ölmüş. Polis aradı bugün. Kalp krizi geçirmiş. Hastanede teşhis etti. Otopsi yapacaklar. Yarın da cenazesi kalkacak. Akrabaları falan haber vermek lazım. Benim için babam çoktan ölmüştü. Ben ne cenazesine gelirim ne bir şey yaparım. Sen ne istiyorsan onu yap. Ağlayacaksan da git, git odan da ağla. Salim, Murat'ın paltosu arabada. Sen burada kal. Gel sen böyle. Dün gece ne yaptın sen? Hatırlamıyorum amca. Hastanedeymişim. Ama benim en son hatırladığım koltukta yattım. Sabah uyandığımda sahildeydim. Hangi sahilde? Maltepe sahilinde. Ne işin vardı orada? Hatırlamıyorum. Ne iştin sen oğlum? Kafan güzel miydi? Amca ne demek istiyorsun? Ne söyleyeceksin? Açık açık söyle ya. Dün gece bana geldin. Dün gece ben sana mı geldim? Bir adamın telefon numarasını istedim. Sabah görüşmem lazım dedim. Ben de gece araya adam koyup buldum numarayı. Hatırlamıyor musun? Kimin numarasını istedim ben sen de? Ayhan Yılmaz'ın lan! Ceylan'ın babası. Ölmüş lan. 
Kızıyla arasında problem var. Halletmem lazım. Bana yardımcı ol dedim. Dedim lan. Bir şey mi yaptın adama? Benim Sude'yi bulmam lazım. Sude'yi bulmam lazım. Sude'yle ne alakası var? Amca bu törene katıldım ben. Törende kullandıkları bir içki vardı. Ben de bu içkiyle bir karışım elde ettim. Ezo'ya vermek için ama önce kendim de denedim. Sonra yattım koltukta sabah kalktığım zaman sahildeydim. Nasıl gittim hatırlamıyorum ben amca. Polis uyanırsa yiyeceksin. Aman yakman ya konuşma amca. Katil miyim ben? Peki. Ceyla'yı niye işe aldın öyleyse? Psikiyatr diye. O yüzden. Ben de saf saf inandım. Abimin son ameliyatını yaptığı adamın kızı çıktı diye. Babanın kim için ne uğruna öldüğünü merak ediyordun. O yüzden buluştu adamla. Hatırlamıyorum amca. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Oğlum bak. Ben bunları düşünüyorsam polis de düşünürüm. Boş yere k***ına gideceksin. Telefonunu ne yaptın bari onu hatırla. Kaybetmişim. Soran olursa... ...gasp edelim diyeceksin. Eğer adamla telefon konuşmanı ortaya çıkarsa... ...avukatını iste. Hiçbir şeye cevap verme. Sana iyi bir avukat bulurum. Benim Sude'yi bulmam lazım amca. Ancak o yardım edebilirim hadi. Yürü! Kolay gelsin. Buyurun. Odan var mı? Kim gönderdi sizi? Cinayet büro. Otur otur. Dün gece burada bulunan bir kadını arıyoruz. Sen kalanların kayıtlarını tutup polise gönderiyorsun herhalde. Kim arıyorsunuz? Nadide. Kadının ismi Nadide. Tanıyorum. Gece buradaydı. Şimdi nerede? Lobi de beklerseniz yarım saatlik bir iş kaldı amirim. Kaç numarada? 402. E bir kahve içelim artık. Az şekerli olsun. Bir az şekerli bir sade Türk kahvesi lütfen. Hemen gönderiyorum. Birini vurdunuz mu daha önce? Ne? Neden böyle bir şey soruyorsun? Yanlış bir soru mu oldu? Yani komutasında çalışan kişiyi daha iyi tanımak istedim sadece. Rahatsız mı oldunuz? Yok hayır rahatsız olmadım da. Böyle şeyler sorulmaz yani ben sormam. Vallahi benimle alakalı bilmek istediğiniz herhangi bir şey varsa lütfen çekinmeyin sorun. Sonuçta birbirimize hayatlarımıza emanet edeceğiz yeri geldiğinde. Ahlak büroda neler yaşadın bilmiyorum ama... Cinayet o kadar da sandığın gibi aksiyonlu bir yer değil. Biri ya da birileri öldürülür. Gideriz delilleri toplarız. Adli tıbba kriminale göndeririz. Zaten zanlılar da genelde bellidir. Dinleriz sağlamasını yaparız. Sonra suçluyu alıp savcılığa teslim ederiz. Çatışma bizim işimiz değil. Kimseyi öldürmediniz yani. Eyvallah. İstanbul'u biliyor muydun daha önce? Hı hı. Buralıyım ben aslında. Burada okudum. İyi bari. <gülüyor> Hayat kadınıyla ben konuşabilirim isterseniz. Ahlak bir oda az muhatap olmadım. Dillerinden anlarım. Bir gelsin bakalım neye benziyor?
Komiserim, Nadide Hanım. Buyurun, oturun lütfen. Gel, gel, sen de gel, sen de gel. Daha geç bekliyorduk sizi. Erken... Buyurun. Ee, şimdi dün geceyle ilgili, Ayhan Yılmaz'la ilgili ikinize sorularımız var. Gece bir buçuğa kadar beraberdik. Bir şey mi oldu? Öldü. Hadi ya. Bir sürü de borcu vardı bana. Helal et sen de artık. Borç gitmesin adamcağız. E eh, helal olsun. Ne diyeyim? Senden sonra nereye gitti biliyor musun? Bir fikrin var mı? Telefonda biriyle konuşarak odadan çıktı ama... ...kimdi, nereye gitti bilmiyorum. Sen bir şey duydun mu? Konuştuğu kişiyle Kartal'da buluşmak istediğini söyledi. Bir kahve ismiydi. Sevinçti galiba. O saatte ne kahvesi? Kumarhanedir o kumarhane. Sence kiminle konuştu? Vallahi benden bu kadar amirim. Ne demek lan benden bu kadar? Başka bir şey duymadın mı? Maalesef. Sen? Bilgim yok. Babam. Babamla aramız uzun zamandır kötü. Ama ayinden sonra öyle hafifledim ki. Yani... İçimdeki bütün nefret kayboldu. İçimde sevgiyle dolduğunu hissettim. Dedim ki her şeyi halledeceğim. Her şeyi yoluna koyacağım. Hatta o akşam karşılaştık aynen sonra. Anlatamadım kendim ama sonra sabah uyanınca dedim ki tamam halledeceğim her şeyi. Ne olursa olsun. Bana bütün yaptıklarına rağmen. Hayatımı mahvetmesine rağmen. Ama babam bu sabah öldü. Gerçekten anlamıyorum neden. Yani aynen bütün anlamı buydu benim için. Bir daha içmek istiyorum ben. Babamı tekrar görmek istiyorum. O kadar gerçekti ki. Olmaz. Şu anda aradığın şeyi hiçbir ilaçta, uyuşturucuda, içkide bulamazsın. İçindekini halletmek için dışarıdan medet olma. Rahatla. Kendini dinle biraz. Yarın cenazesi var. Nasıl başa çıkacağım hiç bilmiyorum. Gitme istemiyorsan gitmek zorunda değilsin. Gideceğim. Nerede patron? Şurada. Cinayet bürodan geliyoruz. Sana bir iki sorumuz var. Buyur abi. Çay kahve içer misiniz? Ayhan Yılmaz'ı tanır mıydın? Ee, tanırdım. Duydum. Gece ölmüş. Gece buradaymış. Geldi bir iki saat oturdu çay kahve içti. Kumar oynarken mi içti? Haşa komiserim. Olur mu öyle şey? Öyle mi diyorsun? Bizi orası ilgilendirmiyor zaten. Rahat ol. Yanında biri var mıydı Ayhan'ın? Ee, vardı. Uzun boylu 40-45 yaşlarında biri vardı. Görsen tanır mısın? Tanırım komiserim. Değişik bir tipti. Bu muydu? Hah! Buydu. Birlikte çıkıp gittiler. Sonra bize kalk dediler ama... ...siz sorduğunuza göre öldürüldü herhalde. E bu atırsız mı yapmış? Bizim kimseyi suçladığımız yok. O bizim işimiz değil zaten. Değil mi başkomiserim? Şu Murat Paşa'yı bir ziyarete gidelim bakalım. Ne istemiş adamdan, ne konuşmuşlar. Sabah niye beni kandırmış? Konserim böyle gitme olmaz bir çay kahvemiz için. Hocam çok yoruldum. Biraz dinlenseydin ya. Efendim. Yanımda. Bir saniye. Hocam hastaneye polisler gelmiş. Polisler mi? On dakika sonra oradayız. On dakikaya oradayız. Tamam beklesinler. Ben de geliyorum seninle. Yolda konuşuruz ne söyleyeceğimizi.
Murat, sen arabada bekle. Bir şekilde sana ulaşmış olabilirler. Sakın ha dün geceyi hatırlamıyorum. Evde yattım, sahilden çıktım falan filan deme sakın. Bak işin ucu bana da dokunuyor. Biliyorsun herifin numarasını, her şeyini, her buldum. Dikkat et tamam mı? Tamam amca tamam. Hoş geldiniz. Merhaba. Sabah görüşmüştük. Evet biliyorum. Siz? Yardımcım Selin komiser. Siz? Amcasıyım ben. Adım Ferit. Merhaba. Geçmiş olsun. Sağ olun birkaç dikiş yarın aldıracağım. Yarın gelin hastaneye halledelim burada. Teşekkür ederim hallederim ben sana. Size birkaç sorun var. Tabii buyurun. Dün gece Ayhan Yılmaz'la görüştüğünüzü öğrendik. Sabah niye sakladınız benden? Evet. Bana dediğini söylesene. Ceylan'ın duymasını istememişsin. Evet aslında Ceylan Hanım'ın babasıyla görüştüğümü bilmesini istemedim ben. Ayhan Yılmaz'ı tanır mıydınız? Hayır. Ne konuştunuz? Ceylan Hanım iki gün önce bizde işe başladı. Özel bir pozisyonda başladı. Benim kız kardeşim bu hastanede yatıyor. Kendisi bitkisel hayatta ama yakında uyanacak. Üzerinde yaptığımız çalışmalar olumlu sonuçlar verdi. Ceyla Hanım da bitkisel hayattaki hastalar üzerine bir takım araştırmalar yapıyor. İstedik ki kız kardeşi uyandığı zaman bu konuda uzman bir doktorun yanında bulunması. Biz de bunun üzerine zaten Ceyla Hanım'ı... Sade de gelsene. Ayhan Bey'le kızı için konuşmak istediğini söylesene. Baba kız arasında bayağı problem varmış. Bu da yufka yürekli. Kız buna açılınca bu da yardımcı olayım diye babasıyla konuşmak istemiş. Müsaade edin Murat Bey kendisi anlatsın. Siz... Yeni tanıştığınız birine, üstelik yanınızda maaşlı çalışan birine neden böyle bir şey yapasınız? Baba deyince akan sular durur Murat için. Kendi babasını kaybettikten sonra çok fena hassaslaştı. Amca. Tamam. Sustum. Anladım. Ceyla Hanım'la biz dün gece geç saatlere kadar çalıştık. Ben de jest olsun diye Ceyla Hanım'ı eve bırakmak istedim. Ama eve bıraktığım zaman babası Ceyla Hanım kapıda bekliyormuş. Kızını dövmeye başladı. Ben yetişinceye kadar da adam kaçtı. Ya bu durumda ben kayıtsız kalamazdım. Neden ertesi gün değil de o gece konuşmak istediniz? Sana iki gün mühlet. Bu işi hallettin hallettin. Halletmedin ben ikinize de yapacağımı biliyorum. Anladın mı beni? Yürü. Gidelim. Sabaha kadar mühdet verdiğini söyledi. Ben de kızına bir şey yapmasından korktum açıkçası. Konuşmanız bir işe yaradı mı? Neymiş derdi? Alkollüymüş. Kızına yaptıklarından pişman olmuş. Bir tona ağlamış Murat'a işte. Para derdi varmış. Konuştuk anlaştık. Sabahına da öldü. Kalbi de varmış. Kızına yaptıklarına dayanamadı herhalde. Evet Mert. Abi adli tıp raporu geldi. Ne diyor? Cinayet yok abi kalp krizi. Dosyayı kapattım savcıya gönderdim şimdi. Peki. Peki rahatsız ettik teşekkürler. Ne oldu? Kalp krizi olduğu kesinleşmiş. Tüh ya genç adammış. Güle güle. İyi akşamlar. Güle güle. Selin Hanım gelin kolunuza bir bakalım. Sağ olun. Önemli bir şey değil. Kalp kriziymiş. Boşuna tatar ettim. Ben mi ettim? Sen ettin. Efendim. İşte bir iş var başkomiserim. Sizin anladınız mı söylediklerini? Vallahi oluyor böyle vakalar ya. Yakında alışırsın. Bu dosya kapandı. Üzüm, hadi kırp gözlerini. Kırp gözlerini kardeşim hadi. Emar'ı getir. Ya 
Aç gözlerini. Hadi aç gözlerini kardeşim. Az kaldı. Seni uyandıracağım. Beni duyduğunu biliyorum. Seni seviyorum Ezo. Seni seviyorum kardeşim. Hadi. Hadi aç gözlerini. Aç gözlerini. İşte 